Welcome to another tutorial of E-Series. A tutorial that I am going to show you how to make a free active logo design. So without further ado, let's begin. First of all, I am going to open browser open. Korbo. Browser open for our active old set a jabo old set link. I am going to description box. I am going to show you how to make a free active logo ওয়েবসাইট দিতে আসার পর আমরা জাস্ট এখানে নিউ তে ক্লিক করব দেন ইয়েস ক্লিক করব এখন আমাদের একটি ব্ল্যাঙ্ক পেজ এসেছে এই পেজটিতে আমরা আমাদের লোগোটি ডিজাইন করব ফার্স্ট অফ অল আমরা আমাদের লোগোর জন্য একটি সিম্বল অ্যাড করব সিম্বল অ্যাড করার জন্য আমরা জাস্ট এখানে অ্যাড সিম্বলে ক্লিক করব অ্যাড সিম্বলে ক্লিক করার পর এখানে অনেক ধরনের লোগো এসেছে এখানে সবগুলো লোগো এক একটা ক্যাটাগরিতে ভাগ করে দেওয়া আছে এখানেও কিন্তু অনেক ক্যাটাগরি রয়েছে এখান থেকে আমরা যে কোনো সিম্বল ইউজ করতে পারি সো আমি আমার লোগোর জন্য একটা সিম্বল অ্যাড করছি ধরো আমি এই সিম্বলটা অ্যাড করলাম জাস্ট ক্লিক করার সাথে সাথে সিম্বলটি কিন্তু অ্যাড হয়ে যায় সো সিম্বলটি অ্যাড করার পর এখানে আমরা ড্র্যাগ করে ছোটো বড় করে নিতে পারি তো এটা যদি কোনো অংশের কালার আমাদের চেঞ্জ করার প্রয়োজন হয় আমরা ওই অংশের কালার কালারটিও চেঞ্জ করতে পারি যেমন ধরো আমি এখানে জাস্ট ধরো আমি গ্রিন কালারটা চেঞ্জ করতে চাই আমি জাস্ট এখানে নতুন পাঁচে উপরে এই কালার মিলতে ক্লিক করলাম এখন আমরা এখানে যে কোনো কালার অ্যাড করতে পারি ধরো আমি এই কালারটি অ্যাড করে দিলাম অ্যাড করে দিলে আমাদের সিম্বলে আমরা কিন্তু কালারটাও চেঞ্জ করে নিতে পারছি এখন আমরা আমাদের লোকের একটা নাম দেওয়ার প্রয়োজন আমরা লোকের একটা নাম দেবো নাম দেওয়ার জন্য আমাদেরকে জাস্ট অ্যাড টেক্সটে ক্লিক করবো অ্যাড টেক্সটে ক্লিক করার পর আমাদের এখানে নতুন একটি বক্স ক্রিয়েট হয়েছে বক্সটিতে আমরা আমাদের লোকের নামটি লিখে দিই তো নাম দেওয়ার পর এটাকে আমরা এখন ড্র্যাগ করে নিচে নিয়ে আসলাম নিচে আনার পর আমরা ধরো ফন্ট চেঞ্জ করবো ফন্ট চেঞ্জ করার জন্য আমরা জাস্ট এখানে ফন্ট মেনুতে ক্লিক করলেই আমাদের অনেক ধরনের ফন্ট আসবে এখান থেকে আমরা যে কোনো একটা ফন্ট সিলেক্ট করব ধরো আমি এই ফন্টে সিলেক্ট করলাম এখন আমরা যদি এই ফন্টটি কালার চেঞ্জ করতে চাই তাহলে আমরা জাস্ট এখানে কালার অপশনে ক্লিক করব এখান থেকে আমরা যে কোনো কালার অ্যাড করে নিতে পারবো তো আমি এখানে ব্লু কালারটি অ্যাড করলাম তো এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের লোগোটিও ক্রিয়েট হয়ে গেছে আমরা একটা নামও দিয়ে ফেলেছি আমরা চাইলে আমাদের লোগোটিকে এভাবে সেভ করে নিতে পারি তো এখানে আরও কিছু অপশন রয়েছে সেগুলোর কাজ আমি ধাপে ধাপে দেখিয়ে দিচ্ছি এখানে নেক্সট যে অপশনটি রয়েছে সেটি হলো অ্যাড শেপ এই অ্যাড শেপটা হলো এখানে অনেক ধরনের শেপস রয়েছে এই শেপসগুলো থেকে আমরা যে কোনো একটি শেপস আমাদের লোগোতেও অ্যাড করে নিতে পারি এখানে আমার কোনো শেপস অ্যাড করার প্রয়োজন নেই তাই আমি শেপ অ্যাড করছি না এখানে বিজনেস কার্ড অপশন রয়েছে বিজনেস কার্ড অপশনে এখানে অনেক ধরনের বিজনেস কার্ড রয়েছে যেগুলোতে আমাদের লোগো সহ অটোমেটিক চলে এসেছে এখান থেকে আমরা চাইলে যে কোনো একটি যে ক্লিক করে আমাদের বিজনেস কার্ডও বানিয়ে নিতে পারি সো আমরা বিজনেস কার্ড বানাচ্ছি না নেক্সট যে অপশনটি রয়েছে সেটি হলো আফ্রোড ইমেজ আফ্রোড ইমেজটা হলো আমরা যদি কোনো ধরনের লোক এখানে কোনো ফাইল থেকে অ্যাড করতে চাই তাহলে আমরা জাস্ট আফ্রোড ইমেজে ক্লিক করে ফাইলটি সিলেক্ট করে ওপেন ক্লিক করলে আমাদের লোগোটি এখানে চলে আসবে তো আমরা কোনো লোগো অ্যাড করছি না অতিরিক্ত সো আমরা এই একটি স্যাম্পল লোগো বানিয়ে পেলাম যদিও আমারটা ভালো হয়নি জাস্ট আমি এটা ড্যামো হিসাবে তোমাদেরকে দেখানোর জন্য ক্রিয়েট করেছি সো এই লোগোটাকে এখন আমরা যদি সেভ করতে চাই তাহলে আমরা জাস্ট এখানে প্রিভিউতে ক্লিক করে দেখি নিয়ে আমাদের লোগোটা কেমন হয়েছে সো এখন দেখতে পাচ্ছি আমাদের একটা প্রিভিউ দেখাচ্ছে এইটাই হলো আমাদের লোগোর প্রিভিউ সো আমরা একটাই কেটে দিচ্ছি এখন আমরা জাস্ট সেভ অ্যান্ড ডাউনলোডে ক্লিক করব সেভ অ্যান্ড ডাউনলোডে ক্লিক করার পর আমাদেরকে আমাদের ইমেল অ্যাড্রেসটি চাচ্ছে সো আমি এখানে জাস্ট আমার ইমেল অ্যাড্রেসটি দিয়ে দিচ্ছি সো ইমেল অ্যাড্রেস দেওয়ার পর আমরা জাস্ট সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউতে ক্লিক করব এখন আমাদের লোগো যে লিঙ্কটি রয়েছে সেটি আমাদের ইমেইলে সেন্ড হয়ে গেছে সো এখানে এখন আমাদের কি একটা ইউআরএল দিয়েছে এই ইউআরএলটি দিয়ে আমরা আমাদের লোগোটিকে যে কোনো সময় এডিট করতে পারবো আমরা জাস্ট লোগোটি লিঙ্কটি সিলেক্ট করে রেড বাটন ক্লিক করে কপিতে ক্লিক করে এখন আমরা যদি ইউআরএলটিতে যাই ইউআরএলটিতে আসার পর আমরা যে রকম লোগোটাকে ক্লিক করেছিলাম ঠিক সেরকমই কিন্তু আমাদের লোগোটা রয়ে গেছে এটাকে আমরা যে কোনো টাইমে এডিট করতে পারবো সো দ্যাট ইজ দ্য গুড অপশান সো এখন আমাদেরকে এখান দেখাচ্ছে যে আমাদের লোগোটি আমাদের মেলে সেন্ড করে দেওয়া হয়েছে সো আমি যে আমাদের আমার জিমেলে গিয়ে দেখে আমার লোগোটি সেন্ড করা হয়েছে কি না মেলে আসার পর আমি এখন দেখতে পাচ্ছি যে একটি নতুন মেল এসেছে আমার জিমেইলে সো আমি এখন মেলটিকে ওপেন করছি ওপেন করার পর আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা জিপ ফাইল রয়েছে এখন আমি জাস্ট আমাদের জিপ ফাইল রয়েছে জিপ ফাইলটিকে ডাউনলোড করে নেব আমি জাস্ট এখানে ডাউনলোডিং লোগোতে ক্লিক করলাম 
এখন জাস্ট ডাউনলোডে ক্লিক করলাম দেখতে পাচ্ছি আমাদের জিপ ফাইলটি ডাউনলোডিং কমপ্লিট হয়ে গেছে আমরা জাস্ট ডাউনলোড ক্লিক করে ওপেন করলাম ওপেন করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে আমাদের যে ওটি রয়েছে সেটি চলে এসেছে আমি জাস্ট এখানে ওপেন করে দেখাচ্ছি সো এখন দেখতে পাচ্ছি আমাদের যে লোগোটি আমরা যেভাবে ডিজাইন করেছিলাম সেভাবেই কিন্তু আমরা হাই রেজুলেশনে ফ্রিতে ডাউনলোড করে দিতে পারছি এখানে কিন্তু আরও তিনটা ফাইল রয়েছে এই ফাইলগুলো হলো একটা হলো জেপ্যাক ফাইল একটা পিএনজি ফাইল পিএনজি দুইটা দিতে সো আমাদের সব অপশন কিন্তু এখানে ডাউনলোড করে দিয়েছে আমাদেরকে অটোমেটিক একটা জিপ ফাইল বানিয়ে ওরা আমাদেরকে মেল করে পাঠিয়ে দিয়েছে সো দ্যাট ইজ ভেরি গুড অপশন সো এভাবে আমরা যে কোনো লোগো বানিয়ে নিতে পারি নিজের মতো করে টোটাল ফ্রিতে ডাউনলোড করে নিতে পারি তো এই ছিল আজকে টিউটোরিয়াল যদি ভালো লাগে একটা লাইক দিয়ে দেবেন আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করতে বলবে না টাটা